Usiikaa chini mahali peke yako. Ukatafakari, ukafikiria mapitu ambayo yote uliwaipitia hapo awali na hapa ulipo sasa na ukatoa machozi. Usiikaa chini na ukatamani tu kuwa hivyo ukifikiria jinsi Mungu alivyokutoa katika eneo fulani na kukuweka katika eneo lingine na ukapasa sauti ukarukaruka ukabiringika ukapiga nduru yani ukakosa kujizuia kwa nini kwa vile Mungu alivyokutegua katika mitego ambayo hujui ilikuwaje kwa maisha yako nataka muone jinsi watumishi wa Mungu walivyo wanyofu wa mioyo alafu tuongee baadaye Unajua saigine huwa anapeleka gari yangu nalia. Nikikumbuka mkokoteni, alafu naona ile gari niko nayo. Huwa saigine niko ndani ya gari na mimi nalia. Nasikia tu oh God. Watu hawa wanaweza wakajua Mungu. Saigine napita mkokoteni. Roho inaniambia unakumbuka hii. Na ile gari niko nayo. Na mkokoteni ule saigine na lia nikitembea na ninaogopa watu wasinione washindwe kwa nini ngono yako la pressure na nalilia kwa gari akiwa peke yake lakini ni utukufu na blessings zile Mungu nimeona amenifanyia Joseph oh god thank you siku kama ya leo tu kuna mtu Yesu anamuita hapa leo kuna watu hapa mtaotoka na certificate ya kiroho Joseph 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 yuko wapi akaitika akatolewa nguo za jela wale mnagojea kuota wale mnagojea kutabiriwa na mtu some of the things is only between you and god nanga ajui nabii yote asikudanganye Joseph akaambiwa itwa akaenda akatolewa nguo za jela akaperekwa lord i thank you akaulizwa kijana ati Ati nini kijana? Akaelezea wale wazee wakamwambia mfalme, "Your majesty, hatuwezi pata mtu kama huyu." Mfalme akatoa pete yake. Akamvarisha Joseph, Prime Minister. Watu walikukataa. Prime Minister, Prime Minister, hapa kuna Prime Minister. Hapa kuna Prime Minister. Kuna mtu hapa kuna mtu hapa i wish mungu akuonyeshe tu kidogo akuonyeshe tu kule unaelekea akuonyeshe tu the destiny yes yes lord karibuni tena mimi ni mwenye dhambi i don't weigh enough kwenda mbinguni lakini pale pale msalabani ali provide justness kwa ajili yangu akani providea righteousness ambayo sikuwa nayo na nimekubalika siku hii na Mungu msikilizaji mtazamaji je maisha yako ukiyatazama hapa mahali ulipo saizi na utazame pale nyuma umekubalika ndio maana mnaona mchungaji hapa yani akitizama mahali alitoka akitizama yale maisha alikuwa nayo akiwa ezinzile na hivi sasa ndio maana hana budi hana budi ya kutoa yale machozi ye katika sehemu yake ni umaskini vile ulikuwa umemkaba yani vile maisha alikuwa hayampeleki haya yani hadi alitamani tu afanye sijui mambo gani lakini hivi vile Mungu alimkujia akampatia ile huruma akamhurumia na akamuonekania na kaamua sasa kubariki ndio maana yu atoa yale machozi na mimi kama mimi mwenyewe kuongea mimi ni mwenye dhambi and i don't weigh enough kwenda mbinguni lakini pale msalabani Yesu aliniprovidea justice kwa ajili yangu akaniprovidea righteousness sina budi pia kulia sina budi kutoa machozi siwezi kujizuia ila kutoa yale yaliyoko moyoni na kusema asante Mungu asante kwa kunionekania asante kwa kuchukua dhambi zangu asante kwa kuniweka huru 
manake he that the son has set free he is free indeed msikilizaji ni nini unaweza kaa pale na uone difference in your life hmm? si kwa sababu tumekuwa wema ama tumesoma vitabu vitakatifu ama tumeenda kanisani tumekubalika kwa sababu ya Kristo alitukubali ye mwenyewe ndio akaja akatuelekeza kwa ufalme wake eh? na hiyo pia ni privilege yako na ya kwangu wakati huu unaweza pia piga mahesabu ya vile Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako at this moment wakati huu msikilizaji na wewe uwe huru eh uanze tu kulia tu kama vile mchungaji mpendwa ametukwa tu na machozi yani hawezi jizuia akiangalia tu the difference in his life hmm? akifikiria jinsi Mungu amemtenda katika maisha yake pale alivyokuwa mtotoni hadi pale alipo hana budi ya kulia ni nini ambacho umepitia ambapo ukikaa chini you can't resist than even kneeling down yani unapiga tu magoti na unainua mikono yako juu na unamshukuru Mungu that is what we ought to do to refine our spiritual life daily 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 tiposa injili ya Mungu iendelee kusonga mbele so angalia the difference nimewaleta ujumbe ndio at least muone the difference wachungaji huku ni wanyoofu wa mioyo hmm? Pastor Zekil pia vile vile mtizame pale ambapo Pastor Pius Muro anakuja tu kushika ile mic na anze kuomba. Utamuona baba amelala sakafuni, amelala pale kwa mibara flat. Flat akitamani tu Mungu aendelee kumbariki. Akitizama jinsi alivyokuwa na jinsi alivyo sasa. Hana budi kulala flat pale mibarani na kusema kuwa jina la Mungu ndilo peke yake la kuinolewa msikilizaji mtazamaji sijui what you can tell god na kuletea ujumbe huu ili kukuisha moyo wako ili uone the difference mahali Mungu amekutoa na mahali ulipo ndiposa uweze kumshikilia zaidi na zaidi sina mengi ya kusema i hope mmepata yale mmeona kwa kweli wachungaji wakati ule wanaona their differences in their life eh? before and after hawana budi ya kunyofisha mioyo yao so i hope hata wewe utafika kile kiwango i hope mungu atanena na wewe ufike kile kiwango ili injili ya bwana iendelee mbele sina mengi ya kusema i hope mmeelewa kwa ili ya kuonana usahau kusubscribe ku like comment chini ya video hii na kuweka bell notification on ndipo sana po post video related na injili utakuwa mtu wa kwanza kuipokea mama radi hapa